Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dan saya Erwin Spandi dari Winner Stocks Indonesia. Ya, senang sekali bisa berjumpa dan Bapak Ibu di Market Review pada perdagangan tanggal 17 Februari 2021. Ya, oke. Okay. Semoga saya berjumpa dengan Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Hari ini saya mau bagikan sedikit ya kondisi mengenai kondisi market hari ini ada topik yang sangat relevan yaitu uh, profil trading profil resiko sebenarnya jadi jadi menjadi seorang trader itu ya kita harus kenali dulu profil diri kita apakah kita risk taker atau enggak ya jadi saya mungkin bisa bilang sebagai ada tiga kategori yang kita bagi ya, agresif, moderat, dan konservatif. Kenapa saya perlu untuk bagikan ini ke Bapak Ibu? Karena di hari ini, perdagangan hari ini cukup mengejutkan buat kita semua ya, karena turunnya cukup cukup dalam ya, minus 1,03% dan rata hampir semua banyak yang merah dan kalau yang nggak siap terima hal ini, dia jadi galau ya, jadi galau. Apalagi yang mungkin sebenarnya dia tipikalnya konservatif. Tapi karena dia tidak tahu resiko dan dia tidak tahu bagaimana caranya memilih saham yang sesuai dengan tipikalnya, ya dia main tubruk aja berdasarkan rekomendasi dan lain-lain dan wow kacau banget pasti ya. Maksudnya ketika saham ini swing atau saham ini koreksi dia jadi galau luar biasa ya. Dan sebaliknya jika seorang trader tipikal maksud tipikal agresif ya melihat momentum ini adalah momentum yang wow ini kesempatan ini buat supaya ambil peluang untuk serok bawah ya atau dan sebagainya atau kalau enggak dia pada posisi stuck Artinya stuck di posisi saham yang bergerak di situ-situ saja. Nah, jadi nggak nggak bergerak ya. Nah, dia jadi bosen dan sebagainya. Nah, ada di kategori yang mana, Bapak Ibu? Ya, jadi penting sekali untuk kita mengenal untuk mengetahui profil dari diri kita sendiri. Ya, caranya bagaimana untuk mengetahui itu? Nah, cara paling gampang, paling mudah adalah ketika kita trading. Jadi, ketika kita trading, kita pelan-pelan kan tidak namanya trading itu kan kita coba untuk penjajakan ya. Nah, ini kalau yang tanpa menggunakan indikator, tanpa menggunakan uh, acuan yang jelas ya kalau kita trading sistem kuantitatif sih jelas kita bisa melihat uh, volatility rasionya berapa persen ya ada satu kalau satu saham naiknya naik turun 109 persen ya itu saya tidak rekomendasikan untuk yang trader tipikal konservatif kenapa karena volatility rasionya 9 sampai 10 persen artinya sekali naik 10 persen sekali turun 10 persen kalau lagi profit sih enak 10 persen tapi kalau ketika ketika dia ambles 10 persen wow dalam satu hari minusnya 10 persen untuk tipikal yang konservatif dia akan shock ya waduh ini gimana nih nah kalau yang tipikal agresif sebaliknya ketika dia mau trading kita harus pastikan dia melihat dulu volatility rasio suatu saham itu di mana, di level berapa. Uh, kalau yang agresif, saya tidak sarankan untuk masuk yang volatility rasionya 3 sampai 4 persen, mungkin atau bahkan 2 persen ya. Jadi dia dia bisa aja, waduh 2 persen satu hari naik 2 persen, kok rasanya kok boring sekali, membosankan sekali dan sebagainya ngantuk ya. Wow, berarti ini risk taker, berarti ini tipe agresif. Jadi penting ya dan Tentu saja harus ada indikator, harus ada trading system yang jelas untuk mengetahui itu lebih mudah. Tapi kalau nggak punya bagaimana? Kalau nggak punya, ya kalau nggak punya tidak ada cara lain, harus mencatat. Dengan punya catatan kita bisa tahu 
Jadi contoh saham ini kita trading berapa hari dapat profit sekian persen kita coba analisa lewat laporan pe- transaksi penjualan kita. Nah ini penting makanya penting sekali bapak ibu untuk melakukan pencatatan dengan bapak ibu melakukan pencatatan bapak ibu bisa tahu saham saham mana yang masih masuk kategori agresif mana yang enggak dan ketika dalam saling berjalannya waktu dalam satu kurun waktu let's say mungkin enam bulan atau setahun Seorang trader akan bisa tahu saham mana yang cocok untuk dia, mana yang nggak cocok untuk dia. Jadi penting ya Bapak Ibu untuk mulai mencatat dari sekarang setiap transaksi Bapak Ibu. Kalau minus kali minus dapat minus berapa persen, ditandain ya. Kalau yang konservatif jangan trading itu lagi kalau sekali minusnya dalam. Tapi kalau yang agresif, nah ditandain saham mana yang dia memberikan profit tinggi dalam waktu yang rentang yang pendek. Dan trading itu-itu aja, saham itu aja terus. Jangan cari yang slow. Ada teman saya yang sangat agresif tradingnya. Saya tawarkan trading BRI. Jelas nggak cocok. Karena apa? Boring. Ngantuk. BRI, BCA. Tidak ada tuh dalam kamusnya dia untuk nabung saham di BRI, BCA. Yang ada adalah dia tradingnya wah high speed. High speed trading. Sehari bisa 2-3 kali. Wah, tektokan terus. ya Dan... Yang konservatif, konservatif sebaliknya, saya harus menawarkan dia yang BRI dan BCA. Dia kerja, dia melakukan aktivitas hariannya, tetap melakukannya dengan baik, dengan nyaman, dan sementara pergerakan harganya naik turunnya cukup bisa terkontrol. ya. Ketika koreksi juga tidak terlalu dalam, ketika dia naik juga tidak terlalu tinggi, Pokoknya slow-slow saja, disesuaikan dengan irama hidupnya. Ya itu penting. Tapi jangan sampai yang konservatif ini iri dengan profitnya yang agresif. Dapat profit 10%, 15%, ah saya mau yang kayak begitu. Ya jangan. Itu penyakit dicari sendiri namanya ya. Jadi harus belajar bersyukur, belajar cukup puas dengan hasil yang mungkin 3-4%, 5% profit taking, Goalnya cuma satu, dalam satu bulan kita dapat profit gain berapa persen. Dan jangan yang high range, ya tinggi. Kita mungkin ambil ya ideal, moderat aja. Mulai dari 3 persen, satu bulan loh. Itu sudah di atas deposito satu tahun kan. Berarti, nah ini konservatif. 3 persen satu bulan. Jadi ketika sudah dapat profit, ya sudah. Kantongin, besok cari momentum lagi. Cari yang benar-benar pas. benar-benar cocok beli bertahap. Nah, ini ini penting. Dan kalau tipe konservatif, saya sarankan untuk tradingnya buy on weakness, beli di support ketika ada koreksi, dicek perusahaan ini, bibit bebobotnya bobotnya dicek, fundamentalnya dicek untuk beli. Nah, ini tipe konservatif. Kenapa? Saya harus ajak Bapak Ibu tetap untuk lihat fundamental Karena gini, kalau untuk seorang tipe konservatif Dia akan uh, harus mencari sesuatu yang membuat dia sisi nyaman Tidak hanya dari chart saja Dari technical chart kalau lagi goyang Karena dia sifatnya konservatif ya Cari aman dan masuknya ekstra hati-hati Dia harus periksa semua Jadi sahamnya ya jangan banyak-banyak Itu-itu aja Mungkin ada saya batasi maksimum 5 saham saja. Oh, ada Pak, yang 5 saham. Oh, pasti ada yang konservatif. Jadi kita cari 5 saham maksimum, kita trading di situ aja slow but sure. Ketika dia koreksi, kita beli, dia koreksi, kita beli lagi, dia mulai naik, kita mulai lepas pelan-pelan. Begitu terus, itu konservatif. Kalau yang agresif, nggak usah ngomong, lihat trading sistem aja. Mau buy on weakness, mau buy sell, buy high sell higher, mau apapun itu. Silakan dengan catatan harus punya ilmunya nggak bisa cuma sekedar oh saya mau jadi agresif ya saya senang pak yang itu pak satu hari 25% saya senang sekali yang itu oh tidak segampang itu Fernando ya kita harus tahu strateginya ya cara trading agresif itu ada tekniknya jadi ada jurus-jurusnya ya nggak bisa ngawur-ngawuran nggak bisa kita itu musuhnya itu bukan sama teman bukan sama orang siapapun bukan musuh kita adalah terhadap market dan satu lagi terhadap diri kita sendiri kenapa saya bilang diri kita sendiri kalau bapak ibu mau jadi seorang trader yang agresif harus disiplin dengan rule 
rule yang sudah Bapak Ibu tentukan, yang sudah kita tentukan bersama, yang sudah Bapak Ibu pelajari dari trading system yang sudah mungkin kita dari mana aja. Nah, kemudian karena ini adalah winner stocks, Bapak Ibu belajar trading system winner stocks, cara bagaimana rambu-rambunya, melihat rambu-rambunya bagaimana, dan kapan lampu merah, kapan lampu hijau, kapan lampu kuning, itu semua ada harus Anda semua harus kuasai dulu. Jangan serta-merta langsung agresif. Saran saya yang paling baik tentu saja adalah yang tipe moderat. Nah, yang bagaimana itu yang moderat? Yang moderat adalah kita membagi porto kita, dua. Yang ada yang sebagian untuk investasi, dan ada sebagian yang untuk trading. Dan saran saya pembagiannya di 50. Tapi kalau karakter diri lebih ke arah, ya saya sih senang trading Pak, tapi saya juga nggak terlalu berani. Oke, okay. artinya Bapak Ibu boleh bagi 70% untuk investasi dan 30% untuk trading. Terus bagaimana kalau umpama saya sebenarnya ya senang trading Pak, kalau kebanyakan di dalam investasi ya saya kok nggak rasa nggak nyaman ya saya kurang seru rasanya hidup tuh kurang hidup gitu ya <laughs> masih ingat istilah ini kalau masih ingat berarti umur kita sepantaran ya <laughs> oke okay. jadi saya kalau investasi 20% aja 80% untuk trading ya boleh juga ya jadi itu harus kenali yang moderat ini kelihatannya gampang tapi ya juga nggak gampang ada disiplin-disiplin yang harus Bapak Ibu juga tentukan. Contoh, pisahkan antara rekening investasi dan rekening trading. Jadi, saran saya Bapak Ibu punya dua akun minimal. Itu sebabnya Winner Stocks Indonesia juga bekerja sama dengan sekuritas-sekuritas lainnya. Tujuannya apa? Untuk supaya Bapak Ibu bisa mendiversifikasi. Ada akun untuk trading, ada akun untuk investasi. Dan jika Bapak Ibu belum punya akun trading dan atau pengen menambah akun trading, saya mau menawarkan Bapak Ibu untuk join sekuritas kami ya. Kami Winstock Indonesia bekerja sama dengan Henan Putirai Sekuritas. Ya. Lewat Henan Putirai Sekuritas Bapak Ibu bisa fitur-fitur salah satu fitur-fitur yang saya suka adalah ada stock map ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat uh, saham perusahaan-perusahaan mana yang saat ini lagi trending atau nggak trending dan yang pasti ada smart order itu yang terpenting smart ordernya pun kita bisa pasang dalam rentang waktu mulai dari satu hari sampai bahkan satu bulan jadi kalau Bapak Ibu tipe yang slow trading buat invest sembari ngerjain aktivitas lain pasang trading plan ya smart order hitungnya satu bulan Mungkin satu bulan selesai di review lagi begitu seterusnya nah, itu cocok untuk pakai ini terus kemudian ada banyak fitur-fitur lain yang saya yakin uh, akan berguna sekali buat Bapak Ibu ya dan salah satu fiturnya yang kita unggulkan adalah ringan sangat ringan aplikasi sangat ringan dan bekerja nyaris tanpa hambatan dengan tingkat error yang kecil sekali sangat kecil sekali ya Silakan yang mau buka rekening hubungi saya ya dengan proses yang sangat mudah dan sangat cepat. Kita proses pendaftarannya online. Jadi kalau Bapak Ibu mau join ada kode sekuritas saya namanya uh, kode sekuritas saya E N E Eko N Nano ya E N. Jadi ketika Bapak Ibu masuk daftar lewat website Masukkan kode sales saya EN Eko Nano ya. Ya, itu. Jadi kalau buat jadi wajar ya punya rekening ada dua sekuritas. Jadi kita bagi. Tentukan mana yang mau buat trading, mana yang mau buat invest. Kalau yang buat invest saran saya itu yang hmm, fiturnya nggak perlu komplit nggak apa-apa ya. Nggak perlu gesit juga nggak apa-apa karena kan buat invest. Jadi belinya Mungkin sebulan sekali atau sebulan dua kali. Nah, kalau trading, pastikan fiturnya komplit ya dan gesit, cepat. E, pengoperasiannya mudah ya. Dan apalagi. Yang pasti jarang error. Itu yang paling pasti. ya Jadi, nah, 
kalau kalau saya Henan Putiraya wow itu udah udah memang sekuritas lebih ke trading kalau saya lebih ke trading sekuritasnya lebih ke trading kenapa karena kalau bisa trading pasti otomatis bisa invest ya kan tapi kalau sekuritas yang bisa invest belum tentu bisa trading nah, coba cek sekuritas Bapak Ibu hari-hari ini punya masalah kendala di mana wah iya saya kalau login begitu jalan running trade-nya telat ya wah itu udah tanda-tanda itu satu terus kedua cara pasang smart order saya nggak tahu pak stop loss nggak punya ya kan e, target profit mau saya target profit nggak punya wah itu juga ada tanda-tanda juga ya atau kalau nggak satu lagi yang sering banyak orang komplain belakangan ini karena tahu kan bapak ibu pertumbuhan pertumbuhan trader Indonesia di per 2021 Februari ini berapa? 2 juta. Wow, 2 juta SID ya. 2 juta pelanggan yang buka baru. Nah, sekuritas itu siap apa enggak? Tahu siapnya enggak itu gimana? Nah, kalau Bapak Ibu punya kendala problem di mana ada dapat problem dan menghubungi customer service-nya, customer service-nya responnya lamban. Uh, penanganan problemnya lamban dan sebagainya Wah itu hati-hati Jangan-jangan dia overloaded <laughs> Bukan jelek tapi overloaded Ya Tidak menambah uh, Apa namanya Kapasitas Kalau buka account tambah banyak ya Harus human resource-nya juga bertambah dong Atau sistemnya ya mbak bertambah Otomasi sistemnya juga harus bertambah Nah itu sebabnya Kalau kalau di kita, saya juga merangkap sebagai salah satu juga merangkap customer service juga merangkap sebagai ya sales sih enggak, tapi kita memberikan rekomendasi ya saya memberikan rekomendasi ya bapak nonton bapak ibu nonton video ini ya otomatis di situ ada rekomendasi dari saya juga kan ya itu benefit benefit yang ada di kita oke lanjut lagi jadi harus dipisah ya supaya nggak tercampur-campur karena kalau rekening yang investasi yang konservatif bisa saja dalam kurun waktu 2-3 bulan itu dalam kondisi merah minus terus tapi di bulan ketiga dia mulai naik tapi naiknya cukup signifikan biasanya tapi kalau di rata-rata satu bulan ya tiga persenan umpamanya ada bulan Januari bulan Februari dia minus satu dua persen tapi begitu di bulan Maret performansnya bisa sampai lima, naik lima belas persen Outstanding, final, porto plus 11 atau 12 persen. Dibagi tiga, berarti satu bulan cuma 4 persenan di average rata-rata. Nah, itu penting karena ini investasi. Jadi, kita menilai portofolio, uh, kinerja portofolio itu bukan bulanan bahkan, tahunan. At least satu tahun, baru kita nilai kinerjanya. Berbeda sama trading. Kalau sama trading, kita tag talk tiap hari, ya dapat profit berapa ratus ribu pun kita ambil, Nanti kita lihat by end of the month portofolio kita ini bertambah nggak duitnya bertambah nggak itu yang penting ya jadi nilai kinerjanya itu mingguan atau bahkan bulanan lebih lebih singkat ini yang untuk trading yang kalau nah itu penting ya jadi ya harus ada kombinasi kalau saya tetap harus ada yang buat saving tetap harus ada yang buat trading ya oke okay. Ya, selamat belajar, selamat Bapak Ibu mencermati Bapak Ibu ada di profil yang mana. Dan kalau susah untuk kenalin, ya ajak diskusi, ajak diskusi teman, ya. Kalau kita di grup ada grup VIP, di dalam kita bisa saling diskusi, ya. Saling bertukar pikiran, kalau lagi galau tanya di grup dan nanti kita teman-teman ada saling kita bisa berdiskusi. Kita ada di profil yang mana? Banyak senior-senior yang sudah bisa membantu dan sudah pernah ngalamin. Oh, mereka bahkan tidak pelit untuk berbagi. Oh, saya mah cocoknya sahamnya ini, ini, ini. Karena ini, ini, ini ada alasannya dan lain sebagainya. ya Itu pentingnya punya komunitas yang baik, yang sehat. ya Dan kami ajak Bapak Ibu yang belum bergabung bersama Winner Stocks Indonesia, come and join us. ya Mumpung harga promo, harga Chinese New Year and Valentine. Ya. Bulan ini bulan bagus. Kenapa sih bilang bulan bagus? Ini bulan waktunya untuk belajar. Di saat market lagi volatile, begini naik turun kita belajar. Sehingga ketika waktunya market itu recovery lagi, kita sudah punya modal. 
untuk trading atau untuk berdagang saham. Ya, sekarang saya akan bawakan market review ulasan untuk perdagangan hari ini. Dan sebelum saya mulai, saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami ya. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaatnya dari video-video kami beri jempol, jangan lupa beri jempol karena algoritma YouTube mencatat jempol yang Bapak Ibu berikan. Semakin banyak jempol yang Bapak Ibu berikan, saya kita semakin eksis ada di dalam YouTube, di, diperhitungkan channel kita dan akan dipromosikan juga. Jadi YouTube akan membantu kita untuk mem, mempromosikan channel YouTube kita juga ke tipikal-tipikal penonton yang punya uh, karakteristik yang sama dengan yang memberi like tadi. Dan tentu saja jika Bapak Ibu senang dan mendukung channel YouTube ini, Bantu kami juga dengan membagi-bagikan link video kami ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya sehingga ketika saya mengupload video, memset premiere ya, jadi videonya bisa live, itu ada notifikasinya. Langsung ada notifikasi di handphone masing-masing. Winner Stocks Indonesia Premier. Wah, nanti langsung ada notifikasi di handphone Bapak Ibu, Bapak Ibu tinggal nonton. Ya, oke. Okay. Kita langsung kita akan masuk ke market review untuk perdagangan hari ini. Ya, ini ini chartnya. Saya pakai chart ini ya. Ini dari software trading yang bernama Ami Broker. Kalau Bapak Ibu tidak tradingnya high frekuensi, tidak perlu lihat uh, chart terus menerus menggunakan Ami Broker seperti ini. Nah, ini salah satu bagi profil juga. Jika Bapak Ibu tipikal yang konservatif, jangan lihat chart ini. Jantungnya bisa copot ya. Naik turunnya volatilnya sangat tinggi sekali. Jadi saran saya sebaiknya jangan pakai chart ini. Kita pakai kita punya fasilitas bot chart. Jadi di Winner Stocks Indonesia punya fasilitas bot chart yang mana Bapak Ibu tinggal request saja di Telegram, nanti akan keluar chart persis seperti yang tampak di layar Bapak Ibu ini. Bapak Ibu bisa tahu targetnya di mana, stop lossnya di mana, dan ada uh, indikator selendang, skyline, dan v-line. Untuk ya tidak persis seperti ini. Untuk yang VIP chartnya kita lebih komplit ya, lebih komplit. Nah ini, ini untuk VIP seperti ini chartnya. Ada target di sini. Ada stop loss di sini. Di sini pun juga tertulis ada targetnya. Ada stop lossnya ya. Terus di sini ada indikator selendang, indikator skyline dan indikator v-line juga ada di sini. Volumenya ada, volume rasionya ada. Semua ada di sini ya. Bahkan di sini ada volatilitasnya juga ada. Remarks-nya juga tertulis nih kayak ini ada take profit dengan target dan buybacknya di level mana semua ada semua jadi kalau bergabung dengan kami di VIP tinggal nyontek aja tinggal nyontek kalau beli di sini targetnya di sini tinggal nyontek ada target dan ada stop loss mudah bukan sedangkan ini yang saya bagikan untuk umum kita plain tanpa ada target dan tanpa ada indikator lain-lain cuma pakai indikator doang itu pun visual sifatnya visual jadi Ketika Bapak Ibu lihat chart ini udah tahu, oh ini waktunya jual, oh ini waktunya beli. Karena berdasarkan visual aja lihat di posisi mana. Tapi targetnya jual sampai target berapa, enggak, kita nggak ada. Stop lossnya di mana juga nggak ada. Bapak Ibu bisa akses itu kalau Bapak Ibu bergabung dengan Winner Stocks Indonesia yang VIP. Ya, oke. Okay. Untuk hari ini bagaimana kondisi hari ini? Nah, kondisi hari ini, hari ini ya HSG bikin kaget ya. Setelah kemarin ditutup di atas level high-nya, dia ternyata kembali lagi diturun. Good news-nya adalah dia tertahan selendang. Yang mana saya lihat selendang ini sebenarnya lagi mau golden cross, berubah warna dari pink menuju biru. ya Apakah sang, apakah dia bisa golden cross, apakah dia koreksi lagi ke bawah, kita nggak ada yang tahu. Tapi yang kita tahu di bawah sini ada gap, hati-hati ya. Jadi di bawah sini ada gap, potensial untuk nutup juga dan kita berharap dia nggak sampai ke bawah ya kita berharap dia tertahan support support res 
dinamis kita. Nah ini support dinamis pertama yaitu selendang, semoga dia nggak jebol ini. Terus kemudian ada skyline, ya nah, ini juga jangan sampai jebol. Kalau ini jebol dua sektor, dua indikator ini jebol, dia candlenya turun ke bawah sini, artinya mau mulai masuk ke fase downtrend. Itu cukup mengkhawatirkan, ya karena dia sudah ini ngeri tes. Maksud saya gini, ini sudah koreksi dan dia rebound. Kalau dia nggak kuat, biasanya, biasanya loh ya. Jebluknya turunnya jauh lebih besar ketimbang yang ini, karena dia tanda-tanda rebound nggak mampu dan dia turunnya lebih dalam. Hati-hati ya. Jadi di sini penting sekali Bapak Ibu memetakan resikonya. Ya jangan sembarangan ya. Kalau kalau di sini jangan sembarangan. Oke, kalau di kayak begini, terus cara teknik trading yang paling bagus gimana? Nah. Kalau saya bilang ada dua high speed trading ya trading pendek cuan ambil cuan ambil cuan ambil kedua yang paling oke okay, tentu saja investasi beli di bawah kalau dia koreksi kita diam dulu tunggu ketika dia mulai rebound kita boleh beli lagi dan sebagainya ada teknik-teknik banyak teknik yang bapak ibu bisa lakukan ya silakan belajar bergabung bersama kami nanti kita akan bantu kita bimbing oke okay, ya. Dan IHSG hari ini membuka net sell minus 383, eh sorry bukan 383, minus 38,3 bio. Jadi cuma sedikit sebenarnya, asing net sellnya sedikit. Saya eh, curiga malah sebenarnya dia buy, banyak buy-nya. Kalau koreksi asing buy cenderung. Itu kan kemarin saya sudah bilang ya, di video yang sebelum ini, persis sebelum ini, kemarin, persis yang ini ya. Oh kemarin kita juga ngajarkan loh korelasi antara market global dan ISG bagaimana cara analisanya dan sebagainya ya. Dan hari ini candlenya merah, nah, jangan-jangan ya asing beli ya kita berharap berharap. Cuma tengah-tengah ada yang jualan cukup masif sehingga dia bukan net sell. Terus kemudian secara sektoral apa aja ya coba kita cek sektornya apa aja ya. Sektor agri, wah sektor agri koreksi lagi ya, sektor agri koreksi lagi, terus basic, uh menguji lah, semua menguji support semua, oke okay. ya semoga kita doakan segera rebound ya, consumer, wah consumer kemarin sudah saya bilang ya hati-hati dia masih belum bisa naik di atas lendang dan hari ini bikin lower low, kemudian ada finance. Finance koreksi, tapi so far masih aman, masih good. Walaupun saya lihat potensial koreksi masih ada, tapi kita berharap bisa rebound dalam waktu dekat. ya. Kemudian miscellaneous industry, wow, turun lagi ya. Belum mampu naik selendang, simple. Pokoknya candle, semua candle yang ada di atas selendang cenderung naik, dan semua candle yang ada di bawah selendang cenderung turun. Gampang apalnya. Ya. Kemudian mining, Ngetiknya ya, mining koreksi tapi tertahan juga sama support. Wow, ini juga menarik, masih aman. So far masih aman semua, nggak usah terlalu berlebihan. Khawatirnya manfaatkan untuk buy on weakness ya. Siapa tahu besok rebound atau kalau nggak besoknya lagi rebound ya. Jumat mungkin rebound, tunggu aja kita coba lihat ya. Infrastructure, wah koreksi dan tertahan. Ajaibnya adalah kok bisa ya Pak persis mandeknya di kayak ini, mandeknya di skyline. Kok nggak di bawah skyline? Ya. Saya nggak tahu dan hebatnya adalah indikator kita mampu untuk mendetek itu ya, persis mandeknya di skyline. Cakep ya. Yang tadi tadi juga sama kan, ada yang mandeknya persis di selendang juga ada ya. E, contohnya mining. Nah, ini mandeknya persis di selendang, ya kan? Nah, terus bagaimana dengan trade? Wow, trade sempat naik, terus dia koreksi lagi dikit. Tapi pada dasarnya dia masih on the way uptrend, masih uptrend terus. Karena ini trade. Terus properti, nah ini juga sama, tertahan di level skyline. Nah, nggak percaya lihat nih, saya zoom. Tuh, persis di skyline. Ini warnanya background aja nih, saya gelapin supaya matanya nggak sakit ya. Tuh, persis tuh. Ya, 
buat yang masih ragu-ragu dengan trading sistem kami ya orang banyak bilang gambar berbicara lebih keras suaranya dibanding kata-kata ya dan lihat gambar aja oke okay. saya rasa sudah semua sektoral saya akan lima rekomendasi saham untuk besok apa saja sih ya nah, ini hati-hati ya belum tentu besok langsung terbang pastikan terbentuk candle biru tua atau hijau baru boleh beli selain daripada itu jangan beli jangan beli dulu dan idealnya di atas jam 10 baru ideal kita untuk trading ya kalau masih di bawah jam 10 market masih bisa berubah apapun bisa terjadi jadi jangan salahkan rekomendasi saya kalau Bapak Ibu begitu dapat rekomendasi langsung di beli semua di tubruk jangan ya karena ini sifatnya adalah untuk pembelajaran dan sifatnya untuk rekomendasi saja tetap hasil akhir di tangan market dan tergantung kondisi pada pergerakan hari itu ya Oke untuk besok apa saja ada lima rekomendasi saya bisa tetap berikan lima rekomendasi tapi kembali lagi ya pergerakan pada akhirnya Bapak biasanya nggak besok bisa langsung terbang kalau Bapak Ibu besok beli biasanya beli terbangnya dua tiga hari kemudian itu maklum kalau itu maklum banget hari ini yang terbang banyak beberapa dari rekomendasi saya yang beberapa waktu lalu kok ya kita mulai dari Mika Mika ini saham one of my favorite juga kemarin saya kalau sering sebut juga kalau dia di areal areal ini silakan beli areal support ya dan nyatanya hari ini wow solid ya naiknya solid cukup bagus kalau data selendang silakan atau kalau mau beli nawar ya di bawah atau kalau enggak kalau dia breakout selendang silakan kemudian ada BNLI menarik untuk dicermati kalau BNLI mampu breakout di atas skyline kalau dia belum mampu di atas skyline stay away dulu ya kemudian ada TPIA wah ini cakep ya koreksi dia dia koreksi pullback pullback ke selendang yang mana menurut saya ini areal buy base buy nya areal seroknya di area lari ini Bapak Ibu perhatikan cermatin dia beberapa kali mantul da- kalau di sampai di areal ini ya nah, ini silakan kalau mau beli di areal ini nawar aja kemudian ada cepin Wow cepin cakep ya di tengah dia mulai recovery di atas kalian dan dia koreksi dan tertahan di supportnya ini bener-bener nih Nah, lihat tuh. Persis, mandeknya persis ya. Jadi, kayak lagi yang buat yang pengen coba trading sistem kami, ya, begitu nyamannya melihat candle tertata rapi naik sesuai indikator kita, ya. Kemudian ada satu SRTG, Saratoga, ya. Sebenarnya saya jarang, hampir nggak pernah rekomendasi ini nih, tapi di tengah kondisi market yang kurang baik, saya melihat kok ini ada peluang yang baik. Dia pullback, naik. Nah, kalau dia koreksi lagi, silakan Bapak Ibu beli untuk kemudian tunggu mantulannya ada lagi. Kelihatannya pergerakan cukup su- konsisten rebound dari areal support. ya. Ini contoh koreksi, naik. Dia koreksi, deket-deket selendang, dia naik lagi. gitu kan. Nah, ini kan naik. Kalau besok candle biru tua, silakan cicip beli. Tapi kalau dia koreksi, nggak apa-apa. Kita tunggu di sini, kita nawar, beli di areal koreksi tunggu dia naik lagi ya jadi belinya itu kita kayak gini kita seperti harimau sedang mengintai mangsa rekomendasi yang saya berikan ke Bapak Ibu ini nggak boleh langsung besok dibeli tapi kita intai dulu kita lihat dulu bidik kapan waktu yang terbaik kita tinggal bam action bam action gitu ya lebih bagus lagi kalau breakout tapi pada dasarnya kalau breakout di tengah kondisi market yang seperti ini kok cukup riskan ya belum tentu saham yang kita beli di atas dia akan langsung naik lagi. Bisa jadi dia malah koreksi. Oke, okay, itu rekomendasi dan market review dari saya. Senang sekali bisa berjumpa Bapak Ibu hari ini dan bisa berbagi dengan Bapak Ibu hari ini. Stay safe semuanya. Selamat beristirahat. Dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan.
Sampai jumpa. God bless.